oldest language in the world tamil in payadu 1 lakh aandugal எப்போது பிறந்தது என்பதெல்லாம் தெரியாது அதை அடித்து சொல்ல ஆதாரங்களும் கிடையாது குத்து மதிப்பாக பல தகவல்களை தொகுத்து ஒரு அகண்ட பார்வையில் வேண்டுமென்றால் தமிழுக்கு வயது இருபதாயிரம் ஆண்டுகள் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அறுபதாயிரம் முதல் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ஆண்டுகள் வரை தமிழ் பழமையானதாக இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது ஆதாரமாக எதையும் எடுத்து வைக்காத வரை நாம் தமிழின் வயதை என்னவென்று குறிப்பிட்டாலும் அதற்கு பலனில்லைதான் இந்த இடத்தில் தான் வந்து நிற்கிறது குமரி கண்டம் எனும் வாதம் குமரி கண்டம் என்ற ஒன்று இருந்ததா இல்லையா என்பதை விவாதித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இல்லை என்பதற்காக குமரி கண்டம் உண்மையிலேயே இருந்தது என்பதையும் அது எப்படி அழிந்தது என்பதையும் தெரியப்படுத்த கடமைப்பட்டுள்ளோம் கிமு பத்தாயிரத்துல இருந்து கிமு எட்டாயிரம் காலகட்டத்துல தொடர்ந்து பல கடற்கோள்கள் வந்திருக்கு அந்த கடற்கோள்கள் அப்படின்னா சுனாமி மாதிரியான பெரிய பெரிய சுனாமி பெரும் சுனாமி கூட சொல்லலாம் இதனாலதான் இந்த இதை இந்த காலகட்டத்தை தான் பெரும்பனி காலம் அப்படின்னு சொல்லி மேல் நாட்டு அறிஞர்கள் ஆய்வறிஞர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க இதுதான் குமரி கண்டம் அழியறதுக்கு முக்கிய காரணமா இருந்திருக்கு முதல் பெரும் சுனாமி கிமு அறுபதாயிரம் ஆண்டுகளை ஒட்டி நிகழ்ந்ததாக ஆய்வறிஞர்கள் கூறினார்கள் இதற்கு அஞ்சிய குமரிக்கண்ட தமிழர்கள் கட்டுமரங்களில் ஏறி ஆஸ்திரேலியா ஆப்பிரிக்கா தென் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட ஆசிய கண்டங்களுக்கும் கொடியேறினார்கள் இதனால் அந்த கண்டத்து இன்றைய மக்களிடம் தெரியாத தமிழ் சொற்களும் திருந்த தமிழ் சொற்களும் பற்பல இலக்கண கூறுகளும் இன்றும் அழியாத நிலையில் உள்ளன இந்த இலக்கண கூறுகள் பத்தியும் திரிந்து காணப்படுகிற தமிழ் சொற்கள் பத்தியும் அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் ஆனா அதற்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்கு அதை நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் உலகம் முழுக்க இருக்கிற பழக்கம் தமிழர்களோட அன்றாட பழக்க வழக்கங்கள்ல ஒத்தோ இல்ல அப்படியவோ இருக்கு இது வந்து சில ஆச்சரியமான விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் இருக்கேன் முதல் முதலா நம்ம பார்க்க போறது இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் அப்படிங்கிற நாட்டுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் ஒரு தொடர்பு இருக்கு இந்த உலகத்திலேயே தலை சிறந்த அதிபுத்தாளிகள் அப்படின்னு ரெண்டு இனத்தவர்களை சொல்லுவாங்க ஒண்ணு தமிழர்கள் இன்னொன்னு யூதர்கள் யூதர்கள் அதிகம் வாழும் நாடு இஸ்ரேல் இந்த இஸ்ரேல் நாட்டிலையும் சித்திரை ஒன்னாம் தேதி தான் வருடப்பிறப்பு இது மட்டுமில்லாம தமிழ்நாட்டுக்கும் இங்க உள்ளவங்களுக்கும் நிறைய உணவு மற்றும் சில பழக்க வழக்கங்கள்ல ஒற்றுமை இருக்கு அப்படியே அரேபியாக்கு போனா அங்கேயும் தமிழர்களுக்கும் அரேபியர்களுக்கும் இருக்கிற தொடர்பை நம்ம விளக்க முடியும் அரேபிய நாடுகள் எண்ணெய் வளம் கொண்டவை மன்னர் ஆட்சி நடத்தி வருபவை இங்கே உணவு பழக்கமும் தமிழகத்தை போலவே இருக்கின்றன
உணவில் வாசனை பொருட்களை ஆதி காலத்தில் இருந்தே அரேபியர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த இடத்துல ஒரு இடையூறு வரலாம் அதாவது பல படையெடுப்புகளுக்கு அப்புறமா இங்க இருக்கிற பழக்கங்கள் வேறு நாட்டுக்கு போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கருத்து தெரிவிக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா சாமி கும்பிடுறத அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லையா தென் அமெரிக்காவில் இருக்கும் சில வினோத பழக்க வழக்கங்கள் அப்படியே இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் இன்றளவும் நடைபெற்று வருபவை அம்மன் சாமி ஆடுதல் அருள் வாக்கு சொல்லுதல் தென் அமெரிக்க பழங்குடியினரிடையே நடைமுறையில் இருக்கின்றனவாம் பச்சை அம்மன் வழிபாடு என்ற பெயரில் தென் அமெரிக்காவில் நடைமுறையில் உள்ளது அமெரிக்க பழங்குடியினர்கள்ல நிறைய பேரு கருப்பின தருவல் நமக்கு தெரியும் அவங்களோட சாப்பாடும் சரி சாமி கும்பிடுற முறையும் சரி அப்படியே தமிழர்களின் முறைய ஒத்து இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சாப்பாடு சாமி கும்பிடுறத விட்டுருங்க விளையாட்ட பாருங்க பல்லாங்குழி விளையாட்டு இன்றளவும் ஆப்பிரிக்காவில் நடைமுறையில் உள்ளது பல்லாங்குழி எனும் கணித விளையாட்டு தமிழகத்தில் தோன்றியது நம்மில் பலருக்கு தெரியும் இதே போன்றே ஆடும் விளையாட்டை இன்றும் விளையாடுகின்றனர் ஆப்பிரிக்க மக்கள் சிலர் இந்தியாவுக்கு மேக்க மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கிழக்கு பக்கம் பார்க்கலாம் வாங்க ஜப்பானோட சங்கதி தெரியுமா நம்ம ஊர்ல பொங்கல் எப்ப கொண்டாடுறோம் தை மாசம் முதல் நாள் அதாவது ஜனவரி பதினஞ்சாம் தேதி அதுதானே ஜப்பான்ல இப்ப கொண்டாடுறாங்க தெரியுமா தமிழகத்தில் நாம் கொண்டாடும் பொங்கல் தினத்தில் அதே நேரம் ஜப்பானிலும் சூரியனை கும்பிடுகிறார்கள் குழவை சத்தத்துக்கு நிகரான பொங்கலோ பொங்கல் சத்தத்தை எழுப்பி கொண்டாடுகிறார்கள் பொங்கலை ஹொங்கரோ ஹொங்கர் என ஜப்பானில் சூரியனை வணங்கி குரலிட்டு கொண்டாடுகிறார்கள் பொங்கலோ ஹொங்கர் ஹொங்கரோ பொங்கல் சேவல் சண்டை திருமண சீர் வரிசை மஞ்சள் துணி பயன்பாடு தாய்லாந்தில் இன்னமும் இருக்கிறது ஆற்று மீன் என்பதை நறுநீரு மீன் என்று ஆஸ்திரேலிய பழங்குடியினர் அவர்களின் மொழிகளில் பேசுகிறார்கள் 